ரியாக்ஷன் கிட்டே இருக்கா அது சேர இது சேரேன்றாங்க அப்புறம் ஒண்ணு ஒண்ணுமே செய்ய போறது இல்ல எந்த எம்எல்ஏ வந்தால அவங்க அவங்க போட்டாடி பண்ணா அவங்க அவங்க கூட்டுனா கூடி இப்படி தான் பார்க்கறங்களே தவிர யாய மக்களை யாரும் பார்க்கல மீன் துறை அமைச்சர் டி ஜெயகுமார் தான் வந்து அந்த ஆயில் காசுக்கு எங்களுக்கு கேஸ் போட்டு நிவாரணம் வாங்கி வாங்கிட்டாரு அந்த காசு அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணி வச்சிருக்கறாரு இந்த பணம் காசு கேக்கல ஊடு கட்டி கொடுத்தா போதும் இப்ப நம்ம நாடு சுதந்திரம் அடைஞ்சு எழுபது வருஷம் ஆச்சு இந்த எழுபது வருஷத்தோட நிலைமை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் காசு கொடுத்து தண்ணி வாங்குற நிலைமை இந்த ஆர் கே நகர் தொகுதியில் நம்ம சிஎம்மா இருந்த ஜே ஜெயலலிதா அவர்கள் அந்த இருந்த தொகுதியில் கூட எப்படி இருக்காங்கன்னு பாருங்கள் இங்கவே இப்படின்னா இன்னும் மற்ற தொகுதி மற்ற டிஸ்ட்ரிக்கு மற்ற எல்லா இடத்துலையும் எப்படி இருக்குன்னு நீங்களே யோசிங்க இங்கே மாறி 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 அரசியல்வாதிகள் வராங்க கவர்மெண்ட் மாறுது நிறைய விஷயங்கள் மாறுது ஆனால் ஒன்றும் மட்டும் மாற மாட்டேங்குதுங்க அடிப்படை தேவை எதுவுமே மாறலை அம்மா உங்கள் வயசு என்ன அறுபது இந்த வயசில் இந்த குடத்தை தூக்கிட்டு தண்ணி தூக்கிட்டு போகிறீங்க ஏன் உங்கள் வீட்டில் டை இது குழாயெல்லாம் இல்லையா இல்லை குழாயெல்லாம் இல்லைங்க வசதி அந்த வசதி இருந்தால் நாங்கள் ஏன் தூக்குறோம் எத்தனை வருஷமாக இந்த மாதிரி தண்ணி எடுத்துகிட்டு போயிடுங்க காலையில் நாங்கள் முப்பது வருஷம் முப்பது வருஷத்துலேயும் இப்படி தான் செஞ்சுன்னுக்கிறேன் இப்படி தான் தண்ணி தூக்கி தூக்கி கொண்டு ஊற்றுருவேன் காலையில் முட்டி காலையில் உடஞ்சி போகுது எங்களுக்கு தண்ணி கிட்டே பக்கத்தில் போய் போடுவாங்கன்னு சொல்கிறாங்க அது கூட செய்ய மாட்டுறாங்க வாய் வார்த்தையோடு விட்டுறாங்க நாங்கள் ஏமாந்துங்க ஏமாந்துன்னு சிங்கார வேலை நகரம் நாங்கள் எல்லா வாரத்துக்கும் ஏமாந்து போகிறோம் நாங்கள் சரிமா சொல்கிறது செய்ய மாட்டுறாங்க எலெக்ஷன் கிட்டே இருக்கோ அது செய்கிற இது செய்கிறேன்றாங்க அப்புறம் ஒன்றும் ஒன்றுமே செய்ய போகிறது இல்லை ஏமாந்துங்க யார் சிங்கார வேலை நகரில் இருக்கிறவங்க போய் எல்லோரும் நாங்கள் லேடிஸ் ஜென்ஸு எல்லாமே நாங்கள் ஏமாந்துக்கிறோம் இந்த ஆர் கே நகர் தொகுதியில் எழுபது பேர் நின்று இருக்காங்க இந்த எழுபது பேரில் யார் வராங்க அப்படின்றது முக்கியம் இல்லை யார் வந்தால் இந்த குறையெல்லாம் எங்களுக்கு இருக்குது அதை நிவர்த்தி பண்ணிங்கன்னு சொல்லுங்கள் என்ன குறைகள் இருக்குது உங்களுக்கு யார் வந்து குறை சொல்லி போனால் அங்கே குடும்பமாக சிங்கர் வேலை அழுகு வேணும் யார் வந்தாலும் சிங்கர் வேலை நகருக்கு நல்லது செய்யணும் நல்லது மட்டும் செஞ்சிட்டாங்கன்னா நாங்கள் சொல்கிறது செஞ்சிட்டிங்கன்னா நீங்கள் கடைசி ஊரில் அந்த ஓட்டு அவங்களுக்கு தான் அம்மா சொல்லுங்கள் ஆர் கே நகர் தொகுதியில் உங்களுக்கு என்ன குறைகள் இருக்குங்க எல்லாமே குறை தான் இருக்குது மழை வந்துச்சுன்னா தண்ணி ஓடுது காவா அடிச்சுக்குது காவா அவங்களுக்கு தண்ணி உள்ள வருது மழை தண்ணி காவா தண்ணி எல்லாம் உள்ளே வருது ஓடு ஒடிஞ்சு போகுது எதுவுமே யாருமே பார்க்க பார்க்கறது இல்லை வரதா புயல் வந்து அதுலேயும் யாரும் ஒன்றும் பார்க்கல ஒன்றுமே இல்லை இப்போ மட்டும் எல்லாம் ஓட்டுக்கு தான் எல்லாம் வராங்க கொண்டாந்து கொடுக்குறீங்க அம்மா உயிராட நிறுத்த சொல் இப்போ மைக்கு எடுத்துகிட்டு ஓட்டு வேணும்னு அவங்கவுங்க அவங்கவுங்க மைக்கு எடுத்துகிட்டு கேட்குறீங்கல்ல அந்த அம்மாவை கொண்டாந்து நிறுத்த சொல்லு நாங்கள் எல்லோரும் ஓட்டு போடுறோம் எப்படிம்மா அவங்க தான் இறந்துட்டாங்க இல்லையா இறந்துட்டாங்க அம்மா தேவை எங்க அம்மா எங்களுக்கு தேவை போயிட்டாங்க இல்ல சரிமா இப்ப வந்து செத்துட்டாங்க இப்ப வந்து எழுபது பேர் நின்னுக்கிறாங்க இந்த தொகுதியில எம்எல்ஏ யாரு வேணா வரலாம் யாரு வந்தா இப்ப வந்து குறைகள் நிறைய இருக்கு உங்க கிட்ட அது என்ன குறைகள் இருக்கு அப்படின்றத சொல்லுங்க எந்த எம்எல்ஏனா வரலாம் எம்எல்ஏ வந்தாலும் எங்க அம்மா மாதிரி அடிச்சுக்க யாருமே கிடையாது எந்த எம்எல்ஏ வந்தாலும் அவங்க அவங்க பொண்டாட்டி புள்ள அவங்க அவங்க கொடுத்தனா கூடி அவங்க அவங்க பொண்டாட்டி புள்ள அப்படிதான் பாக்குறாங்களே தவிர ஏழு மக்களை யாரும் பாக்கல என்ன எங்க அம்மா பார்த்த மாதிரி யாருமே எந்த எம்எல்ஏ பார்க்க முடியாது எங்க அம்மா நாங்க வேணும்னு அனாதி மக்கள் வேணும்னு சொல்லி ஏழை மக்கள் வேணும்னு சொல்லி எங்களுக்காக பாடுபட்டு எங்களுக்காக தான் உயிரை படி கொடுத்து போயிட்டாங்க அது மாதிரி எந்த எம்எல்ஏவும் வந்தா கூட ஆவாது நடக்காது ஆமா சரிம்மா